Hi friends, Lavarkum. Let's learn civil engineering classroom in the Pudir video. Like a swagadam September 11th, and a Rakani Rikina overseer grade exam. Welcome and it la previous year question paper on a number. E video a series load and okay. Another the pun alamata question paper on a video included the tilade and I have the panal and another LCD grade one in day. Other ball than a case I decided draftman grade two in the question paper. Let's watch it. Ladana. This is the question paper. We will start the moon video. We will discuss the video. We will discuss the question paper. 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 Onamata question The book in which the distance along the chain, the offset measurement, and the sketches of a detailed points are recorded. This is a book. This is a book. This is a book. This is a book. This is a measurement. This is a book. This is a measurement. This is a chain agent. This is a book. 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 Now, we have a field book. We have a field book. We have a field book. We have a site. We have a measurement. We have a measurement. We have a plot. We have a measurement. We have a type of survey. We have a field book. We I will field page. I will page. I will page. I will page. I will tell you a page. I will tell you a field book. 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 I I will mark the mark of 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 we have to do this. 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 We Windum Pata meter Gardinia Padimuna meter at the Pane Padimuna point Aro meter at the Apo Namalandi in the right side lake or building in the barn in the corner point of a plot at the tender, other Nutimupada centimeter, a lingle meter and the tender, other number, mark it in Nutupada, Padimuna meter number, mark it the tender. Windum and then chain age continue and either the middle of the left side lot, add a meter of set at the end, Pandandra meter of set at the upper. Then we look at the chain survey chain the summit. Adin the lefty lot, our chain age got a can of the lefty lotum, righty lotum, but in the offset tickle. Our chain age in the chain age in a corresponding icon to the field book in the end of the mark. Marki a matra malavad in the end of the number of cherry or rough fight or sketchum in the Mavada Varcho competitor, Manasalava Mandit. So Angan Edkana book in the number in the area field book in the area. In a Idilvaranda material book and M book and then M book. M book and Varanel measurement book in Anartha. Okay. Measurement book in the number of week in the number of Sadarna Ito construction article in Yale. Our construction de, uh, construction complete Idenisham, number Edkana measurement. Gale, we will record this book. That's why we will measure the book. Construction complete, we will add the process. We will add the item. We will add the book. That's why we will add the measurement book. We will add the question. We will add the question. We will add the question. We will add the 
ഒരു ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന്റെ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നാണ് അല്ലെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കുകളുണ്ട് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് പെർമനന്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ട് ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്കുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ബെഞ്ച് മാർക്കുകളുടെ ബെഞ്ച് മാർക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാമായിരിക്കും ആ പോയിന്റിന് റഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മുകളിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റുകളുടെ എല്ലാം എലിവേഷൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ് ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണോ ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും എടുക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചിങ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡാറ്റം ഡാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ലൈൻ ആണ് ആ ലൈനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റിന്റെയും എലിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പെർമനന്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കുകൾക്കൊക്കെ ഡാറ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് മീൻ സി ലെവലാണ് ഇനി എന്താണ് ഫോർസൈറ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ റീഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സൈറ്റ് വിച്ച് ടേക്കൺ ബിറ്റ്വീൻ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർസൈറ്റ് ബാക്ക് സൈറ്റിന്റെയും ഫോർസൈറ്റിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക അതിന് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അവസാനം എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഫോർ സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതിനിടയിൽ ബാക്ക് സൈറ്റിന്റെയും ഫോർ സൈറ്റിന്റെയും ഇടയ്ക്കെടുക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാ റീഡിങ്ങുകളെയും നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് കൊള്ളിമേഷൻ വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാലല്ല ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ വരെ എത്രയാണോ എലിവേഷൻ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഈ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റിന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ലെവലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നാലാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്ര പല ടൈപ്പിലുള്ള ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടാർജറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സ്റ്റാഫുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫാണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് അതായത് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാഫുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ച് എം എം ആണ് ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അഞ്ച് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് 
ടർബൈനിലേക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്ക്ടോക്
പത്ത് എം എമ്മിനേക്കാൾ അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ലിമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഗുഡ് സൗണ്ട് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ സർവേ ലൈൻ വിത്ത് എൻ പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എന്താണ് റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അല്ലേ റേഞ്ചിങ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് എൻ പോയിന്റുകൾ വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഐ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ റേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ന ട്വന്റി മീറ്റർ മെട്രിക് ചെയിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇരുപത് മീറ്ററിന്റെ ചെയിനിൽ എത്ര ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും റിക്കർ ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇരുപത് മീറ്ററിന്റെ ചെയിനിൽ നൂറ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ലിങ്കിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത് മീറ്ററിന് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ മുപ്പത് മീറ്ററിന്റെ ഒരു ചെയിനിൽ എത്രയാണ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് ലിങ്കുകളാണ് മുപ്പത് മീറ്ററിന്റെ ചെയിനിൽ ഉണ്ടാവുക ഇരുപത് മീറ്ററിന്റെ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ചെയിനുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ നൂറ് ലിങ്കുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു ചെയിൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ചെയിനുകൾ ഉണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വ